Smoking and alcohol consumption is injurious to health. It causes cancer. Dhumpan ebang maddhupan shastir pakke koti kar. Iha karkar drogir karan. Ekta dirgho shash phele bengkir pajbui khana rekhe di tehi puaro muktule takalo. Jante chai lo. কি হলো হেস্টিংস কি দেখলে হ্যাঁ অদ্ভুত ব্যাপার বুঝলে আমার ওভার ড্রাফটের পরিমাণ কিন্তু মোটেও বাড়ছে না ও ব্যাপারটা এই তো এই নিয়ে এত চিন্তা একটা ওভার ড্রাফট আতে পেলে আমি সারা রাত দুজকের পাতা এক করতে পারতাম না তাহলে এটাই ধরে নেব যে এই মুহূর্তে তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স পরিমাণে এমন বেড়েছে যাতে দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণই থাকতে পারে না खनी लग्नि खबर कागजे कम्पानी प्रसपेक्ट बैठे তাতে লেখা আছে যে আগামী বছর ওরা শেয়ার পিছু শতকরা একশো ভাগ ডিভিডেন্ট দেবে না ভাই ওসবের ঝুঁকির মধ্যে আমি নেই আমি লগ্নি করব হুঁশিয়ার হয়ে এমন জায়গায় যেখানে কোনো রকম ঝুঁকি নেই বড় জোর পাচ্ছি সে পাচ্ছি নট মোর দেন দ্যাট তার বেশি নয় সে কি তুমি আগে কখনো সাতটায় টাকা লাগাও নি শেয়ার কেনা বেচা করো मन हलोर मुख थे उत्साह पवार मत कि अपेक्षा कर गल्प सुनते चाओ निश्चय our live studio cafe with thrilling stories of bengali and world literature aaj apnader jonno agatha christie rochito the lost mine dame agatha mary clarissa christie jonmo grohon koren 15 september 1890 sale england e tini 66 ti goenda uponnash ও চোদ্দটি ছোট গল্প সংকলন সহ মোট আশিটি বই লেখেন তার রচিত বইগুলোর মধ্যে গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো ও মিস মার্পেলের কাহিনীগুলো অন্যতম তাকে রহস্য উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্ভাবনী লেখকদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয় তার ডাকনাম দ্য কুইন অফ ক্রাইম তার মৃত্যু হয় বারোই জানুয়ারি উনিশশো ছিয়াত্তর সালে আজকের গল্পটি ইউটিউবের পাশাপাশি আপনারা শুনতে পারবেন স্পটিফাই অডিও পডকাস্টে ডাউনলোড করুন স্পটিফাই এবং সার্চ করুন লাইভ স্টুডিও ক্যাফে আর শুনে নিন আপনার প্রিয় গল্পটি গল্পের প্রধান চরিত্রে এর কুলপোয়ারো ও মিস্টার পিয়ারসন শুরু হচ্ছে আজকের গল্প দ্য লস্ট মাইন্ড मुसलमान विद्रोह पर्त तेल खनि चले साल पुरो खनिटा बिल हो जाए 
খনির ভিতর থেকে তুলে আনা সমৃদ্ধ সীসা আর রূপন আকর থেকে চীনেরা শুধু রূপটুকু বার করে নিত আর ধাতু মূল হিসেবে শীষেটুকু ফেলে দিত পরে নতুন করে বামার যখন খনি খোঁজা শুরু হলো তখন খনির আগেকার মালিকেরা যে আকর থেকে শুধু রূপটুকু বের করে নিয়ে শীষেটুকু ফেলে দিত সেইটা জানাজানি হয়ে গেল কিন্তু জানাজানি হলে কি হবে হেস্টিংস পরিত্যক্ত হবার ফলে ততদিনে জল ঢুকে খনির ভিতরে একেবারে তচ নচ করে দেয় তাছাড়া বহু জায়গা ধ্বংস হয়ে পড়েছে একেবারে ধসে পড়েছে এই কারণে বহু চেষ্টা করেও নতুন খুনি খোঁড়ার দলগুলো আগে সেই খুনিটা আর খুঁজে পেল না নতুন নতুন দল এসে গোটা এলাকাটা খুঁড়ে ফেললো কিন্তু এত করেও সে ওই পুরনো খনিটা আর খুঁজে পেল না যারা খনি খোঁজে তাদেরকে বলে প্রসপেক্টা এইরকমই একদল প্রসপেক্টা বহু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সফল হল এই খনির সুলুক সন্ধান রাখে এমন এক চীনা পরিবারকে খুঁজে বের করলো তারা পরিবারের প্রধান উইলিং তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করল জমে গেছে তো চালিয়ে যাও এই যে রোমান্টিক কাহিনী কেউ হার মানাবে দেখছি তাহলেই বোঝো তোমার আবার ওই লাল চুলওয়ালি যুবতীর দেখলেই মাথা ঘুরে যায় কিনা কিন্তু স্বর্ণকেশি রূপসীদের ছাড়াও যে রোম্যান্স হয় তা আমার কথা শুনে ভালো করেই বুঝতে পারছ তা ক্যাপ্টেন হেস্টিংস ভালো কথা মনে পড়ল সে যে তোমাকে নিয়ে একটা মাঝখানে কি একটা যেন হলো না সেই ওই আরে সেই এক মাথা লাল চুলো একটা বাচ্চা মেয়ে দিব্যি ফুট ফুটে দেখতে তোমার সঙ্গে যেন কি একটা হয়েছিল শুনলাম এই এসব বাজি কথা বাদ দিয়ে নিজের গল্পটা শোনাও দেখি তাহলে তোমার সেই ঘটনা বরণ এখনের মতন ধামা যাবা হোক কিন্তু হ্যাঁ তার চাইতে ফিরে আসি আমার সেই ওই পারমা মাইন কোথায় যেন থেমেছিলাম মন পড়েছে রাইট তা এই উইলিং পেশায় ছিল বিজনেসম্যান গোটা এলাকার মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করত অ্যান্ড পুরনো খনি কেনার জন্য যারা দলিল পাঠিয়েছিল তাদের উইলিং জানালো খনির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র তার হেফাজতই আছে এবং খনি বিক্রি করতে তার কোনো আপত্তি নেই তবে হ্যাঁ উইলিং কথা প্রসঙ্গেও জানিয়েছে যে খনি বিক্রি এবং মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে সে কোনো দালালের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না যারা সত্যিই খনিটা কিনতে চায় শুধু তাদেরই সঙ্গে কথাবার্তা যা বলার সে বলবে দালালেরা প্রথমে গড়রাজি করলেও শেষ পর্যন্ত উইলিং এর জেদের কাছে তারা হার মেনে যায় ঠিক হল যে কোম্পানি এই খনি কিনছে ইংল্যান্ডে গিয়ে উইলিং নিজে ডিরেক্টরদের সঙ্গে দেখা করবে এবং খনি বিক্রি ও মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে যা কথাবার্তা বলবার তা সে সেখানে গিয়ে নিজে মুখে তাদের বলবে উইলিং তার খনির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্র নিয়ে এসে এস এস আসানটা নামে একটা জাহাজ চেপে রওনা দিল ইংল্যান্ডের দিকে নভেম্বর মাসের কুয়াশা আর ধোঁয়াটে ভরা একটা শীতের সকাল ক্যান ইউ ইম্যাজিন দ্যাট হেস্টিংস রাইট সেই রকম একটা সকালে জাহাজ এসে নোঙর করল সাদামটন বন্দরে উইলিংকে অভ্যর্থনা জানাতে মিস্টার পি এস এর নামে জনৈক ডিরেক্টর রওনা হয়েছিলেন কিন্তু ঘন কুয়াশার মাঝখানে আটকে পড়ে তার ট্রেন যথাস্থানে পৌঁছতে কিছুটা দেরি করে ফেলল মিস্টার পি এস এনের ট্রেন সাদামটনে এক সময় এসে পৌঁছালেও জাহাজে উঠে তিনি উইলিংকে কেবিনে কোথাও খুঁজে পেলেন না খোঁজ খবর নিয়ে মিস্টার পিয়ারসন জানতে পারলেন যে তার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে উইলিং আর অপেক্ষা করেনি নিজেই মালপত্র নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে ডাঙায় উঠেছে তারপর একটা বিশেষ ট্রেন ধরে একাই রওনা হয়ে গেছে লন্ডনের দিকে বেলা থেকে উইলিং নিজে টেলিফোনে যোগাযোগ করল মিস্টার পিয়ারসনের অফিসে সে জানালো যে এতটা সমুদ্র পথ পাড়ি দেওয়ার পর তার শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে তাই সে আজ মিস্টার ভিএসএন এর অফিসে যেতে পারল না 
তবে আগামীকাল অবশ্যই সেইখানে যাবে এবং বোর্ড মিটিংয়ে হাজির থাকবে পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ বোর্ড মিটিং শুরু হলো কিন্তু ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল তবুও উইলিংয়ের পাত্তা নেই দেখে মিস্টার পিয়ারসন এবং অন্যান্য ডিরেক্টররা চিন্তায় পড়লেন মিস্টার পিয়ারসনের সেক্রেটারি এইবার তার নির্দেশে টেলিফোন করল রাসেল স্কোয়ারের হোটেলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল আগের দিন রাতে উইলিং এক বন্ধুর সাথে কোথাও একটা চলে গেছে আগের দিন রাতে বেরিয়েছিল উইলিং তারপর সে আর হোটেলে ফেরেনি এই খবর শুনে মিস্টার পিয়ারসন আর কোম্পানির অন্যান্য ডিরেক্টররা চিন্তায় পড়লেন তারা ধরেই নিলেন যে উইলিং আগে কখনো লন্ডনে আসেনি এখানকার পথ খাটো তার অচেনা নিশ্চয়ই পথ চিনে সে হোটেল ফিরে যেতে পারেনি কিন্তু দুপুর কেটে যাওয়ার পরেও যখন উইলিংয়ের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না তখন কোম্পানির ডিরেক্টররা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে আর পারলেন না মিস্টার ফিয়ারসন নিজে পুলিশে খবর দিলেন সেদিনটা এমনই কেটে গেল বিকেল গুড়িয়ে রাত নামল তবু উইলিং ফিরে এলো না তার হোটেলে এদিকে লন্ডন পুলিশও চুপ করে রইল না তারা উইলিংকে খুঁজে বের করতে সব রকম চেষ্টা চালাতে লাগলো পরদিন সন্ধে নাগাদ টেমস নদী জলে এক মাঝ বৈশী চীনের মৃতদেহ পুলিশ খুঁজে পেল রাসেল স্কোয়ার হোটেলের কর্মচারী বৃন্দ এবং মিস্টার ফিয়ারসন সবাই তা নিখোঁজ উইলিং এর মৃতদেহ বলে শনাক্ত করল উইলিং এর পরনে ছিল স্যুট কিন্তু তার কোনো পকেটে খনি বিক্রি সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র ছিল না উইলিং হোটেলে যে কামরায় ছিল পুলিশ সেইখানেও খানা তল্লাশি করল কিন্তু অবাক কাণ্ড হেস্টিংস উইলিং সঙ্গে যে মালপত্র এনেছিল তার ভিতরে কোনো দলিলপত্র বা এই জাতীয় একটিও কাগজ পাওয়া গেল না লন্ডন পুলিশ পড়ল মহা সমস্যায় অনেক তদন্ত করেও এই জটিল রহস্যের সমাধান করতে পারল না তারা এবং এরপরেই মিস্টার পিয়ারসন আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং বুঝতেই পারছো হেস্টিংস তদন্তের দায়িত্ব আমার হাতে সঁপে দিলেন তিনি এইটা আশা করি বুঝেছ যে উইলিংয়ের খুনের রহস্য নিয়ে যতটুকু নয় তার চাইতে অনেক বেশি চিন্তিত ছিলেন তার কাছে যেসব দলিলপত্র ছিল সেগুলো কিভাবে হোটেলে তার কামরার ভিতর থেকেই উদাহ হলো তাই নিয়ে পুলিশ অবশ্য তাকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে উইলিংয়ের খুনি ধরতে পারলেই তার কাছ থেকে হারানো দলিলপত্র সব উদ্ধার করা যাবে কোম্পানির সাথে মিস্টার ফিয়ারসন আমাকে পুলিশের সঙ্গেই সহযোগিতা করতে বললেন এবং সহযোগিতা করা আমার নিজের তরফ থেকে বলা বাহুল্য কোনো আপত্তি ছিল না তদন্তের দুটি পথ খোলা ছিল আমার কাছে এক কোম্পানির সেইসব কর্মচারীদের খুঁজে বার করা যারা উইলিং খুনি বিক্রি করতে আসছে এই খবর জানতে পেরেছিল দুই উইলিং যে জাহাজে চেপে লন্ডনে এসেছিল তার যাত্রীদের তালিকা জোগাড় করা এবং যাদের সঙ্গে উইলিং এর আলাপ পরিচয় হয়েছিল তাদের খুঁজে বের করা আমি দ্বিতীয় পথ ধরে এগোলাম আমি তদন্ত শুরু করার পরেই ইন্সপেক্টর মেনারের সঙ্গে আমার পরিচয় হল এই কেসের তদন্তের দায়িত্ব ছিল তারই উপর আমাদের বন্ধু ইন্সপেক্টর জ্যাপ যেমন লোক ইনি কিন্তু তেমন ছিলেন না আমাকে সাহায্য করার এতটুকু ইচ্ছে তার স্বভাবে আমি দেখিনি তার উপর কথাবার্তাও ছিল অসভ্য ইতরের মতো ডিসকাস্টিং যা কখনো ভদ্রলোকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয় ইন্সপেক্টর মিনার আর আমি দুজনে মিলে উইলিং যে জাহাজে চেপে লন্ডনে এসেছিল উইচ ইজ এস এস আসানটা এর যাত্রীদের একে একে জেরা করলাম ক্যাপ্টেন অফিসার ইঞ্জিনিয়ার এমনকি খালাসিদেরও বাদ দিলাম না কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হলো না কারণ সবাই একই কথা বলল 
যার অর্থ হল জাহাজে ওঠার পর থেকে ওয়েলিং গোটা পথের বেশিরভাগ সময়টাই একা নিজের কেবিনে শুয়ে বসে কাটিয়েছিল যাত্রীদের মধ্যে শুধু দুজনকে খুঁজে পেলাম উইলিং যাদের সঙ্গে গল্প গুজব করেছিল তাদের একজনের নাম ডায়ার অন্যজনের নাম চার্লস লেস্টা এরা দুজনেই ছিল সাদা চামড়ার ইউরোপীয় এদের মধ্যে ডায়ার লোকটি খুব একটা সুবিধার লোক ছিল না এক সময় অকাজ কুকাজ করে বেরিয়েছিল সে খবর লন্ডন পুলিশ এবং অফিসার কারও অজানা ছিল না অন্য লোকটি অর্থাৎ চার্লস লেস্টার কোনো এক অফিসে কেরানিগিরি করত হংকং থেকে সে ফিরে এসেছিল লন্ডনে ডায়ার আর চার্লস লেস্টারের ফটো আমরা আড়াল থেকে তাদের অজান্তে তুলে নিলাম নিজে তদন্ত করে শেষকালে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে এই দুজনের মধ্যে একজনই নিশ্চয়ই উইলিংয়ের রহস্যময় মৃত্যু আর তার দলিলপত্র খোয়া যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও চিন্তা ভাবনা করে ডায়ারকেই তখনের মতন দোষী ঠাউরালাম কারণ নতুন খুন খারাপ করে বেড়ায় এমন একদল পেশাদার চীনে অপরাধীর সঙ্গে সে আগে থেকেই জড়িত ছিল এইবার এলাম রাসেল স্কোয়ার হোটেলে যেখানে উইলিং উঠেছিল উইলিংয়ের মৃতদেহের ফটো দেখে হোটেলের কর্মচারীরাই তাকে গোড়ায় শনাক্ত করেছিল কিন্তু ডায়ারের ফটো দেখিয়ে যখন ইন্সপেক্টর মিনার আর আমি জানতে চাইলাম যে এই লোকটা উইলিংকে আগে তিন রাত্রিবেলা হোটেল থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল কি না কিন্তু হোটেল কর্মচারীরা সবাই ঘা নেড়ে বলল যে উইলিং যার সঙ্গে সেই রাতে বেরিয়েছিলেন সেই লোকটার ফটো ওটা নয় এরপর চার্লস লেস্টারের ফটো বের করে যখন দেখালাম আমরা তখন সেই ফটো দেখে তারা বলল যে এই সেই লোক যার সঙ্গে উইলিং হোটেলের বাইরে বেরিয়েছিল আর ফেরেনি কখনো তাদের মুখ থেকে শুনলাম যে যখন চার্লস লেস্টার উইলিংয়ের সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে এসেছিল তখন রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে এইবার তদন্তের কাজ এগোতে লাগলো চার্লস লেস্টারকে সন্দেহভাজন হিসেবে আগেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল এইবার তাকে দফায় দফায় জেরা করলাম আমরা লেস্টার জানালো যে সে পুরোপুরি নির্দোষ এবং উইলিং খুন হয়েছে শুনে দুঃখ প্রকাশও করল তার মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ যা পেলাম তা এরকম উইলিং তাকে সেই দিন রাতে সাড়ে দশটা নাগাদ হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল লেস্টার সেই কথা মতো সেদিন রাতে সাড়ে দশটায় হোটেলে গিয়ে উইলিংয়ের খোঁজ করেছিল কিন্তু জানতে পারে যে উইলিং কোথাও যেন বেরিয়েছে উইলিংয়ের চাকরের সঙ্গে চার্লসের দেখা হয়েছিল সে জানালো মনিব তাকে বলেছেন সে এলে তাকে সঙ্গে নিয়ে একটি জায়গায় নিয়ে যেতে এর মধ্যে লোকটার সন্দেহজনক কিছুই খুঁজে পায়নি তাই উইলিংয়ের চাকর যখন ট্যাক্সি নিয়ে এলো তখন সে বিশ্বাসে ভর করে উইলিংয়ের চাকরকে সঙ্গে নিয়ে তাতে চেপে বসল কিন্তু ট্যাক্সি থেকে নেমে আশেপাশের পরিবেশ দেখে চার্লসের মনে কেমন সন্দেহ হলো কারণ ভাড়াটে অপরাধীদের ডেরা হিসেবে সেই জায়গাটা যথেষ্ট দুর্নাম আছে ট্যাক্সি থেকে নেমেই তাই লেস্টার বাড়ি ফেরার পথ ধরল তার সন্দেহ হল তাকে এই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে উইলিংয়ের চাকর লেস্টারকে অনেক বোঝালো কিন্তু সে তার কথায় কানই দিল না কিন্তু এরপর নিজেরা খুঁটিয়ে যাচাই করতে গিয়ে দেখলাম লেস্টার যে বিবৃতি দিয়েছে তা পুরোপুরি মিথ্যে আর মন গড়া প্রথমত উইলিং একাই লন্ডনে এসেছিল তার সঙ্গে চাকর বা রাধুনি কেউ আসেনি দ্বিতীয়ত যে ট্যাক্সিতে চেপে সে হোটেল থেকে বেরিয়েছিল পুলিশ তার চালককে খুঁজে বের করল তারই মুখ থেকে যা জানা গেল তা হল চার্লস লেস্টার এবং তার সঙ্গীর নির্দেশে ট্যাক্সি চালক সেই রাতে তাদের লন্ডনের চিনে পাড়ার এক কুখ্যাত এলাকায় নিয়ে এসেছিল এই এলাকায় আফিম পাওয়া যায় যা বেআইনি এবং যা নেশা করতেই অনেকেই সেখানে ছুটে আসে 
এইখানে একটা বাড়ির ভিতরে লেস্টার আর তার সঙ্গী ঢুকেছিল ঘন্টাখানেক বাদে লেস্টার একা বেরিয়ে এসেছিল সেই বাড়ির থেকে লেস্টারের মুখ তখন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল তার ট্যাক্সি চালকের মনে আছে তার নির্দেশে সে এরপর তাকে কাছাকাছি পাতাল রেল স্টেশনে নামিয়ে দেয় এরপর চার্লস লেস্টারের স্বভাব চরিত্র আর্থিক অবস্থা ও গতিবিধি খুঁজে বের করা হলো জানতে পারলাম লেস্টারের স্বভাব এমনিতে খারাপ নয় তবে জুয়া খেলে অনেক টাকা সে নষ্ট করেছে এবং বর্তমানে প্রচুর দেনা চেপে বসেছে তার কাঁধে অন্যদিকে ডায়ারের বিবৃতি লেখা হয়েছিল এমনকি আমরা এক সময় এও সন্দেহ করেছিলাম যে লেস্টারের আসল নামই হল ডায়ার এবং হয়তো সব জায়গাতে সে নিজেকে চার্লস লেস্টার বলে পরিচয় দেয় তার সন্দেহ দায় এড়ানোর জন্য কিন্তু আরও খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম এ সন্দেহ অমূলক আমরা চিনে পারা সেই কুখ্যাত বাড়িতেও গেলাম যেখানে আফিমের নেশা করে সবাই মালিক এও জানালো যে সে একজন সৎ নাগরিক ঘুমিয়ে আফিমের নেশা করতে আসে তার কাছে এ খবর পুরোপুরি ভুল এবং মিথ্যে এই সব সত্ত্বেও কিন্তু চার্লস লেস্টার বাঁচল না উইলিংকে খুন করার অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করল তার বাড়িতে পুলিশ অনেক খানা তল্লাশি চালালো কিন্তু খনি বেচা কেনার দলিলপত্র হদিস পাওয়া গেল না পুলিশ আফিমের ডেরার মালিককেও খুনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সন্দেহ হিসেবে গ্রেপ্তার করল কিন্তু তার ডেরাতে খানা তল্লাশি করে দলিল বা আফিমের কিছুই মিলল না এরই মাঝে মিস্টার পিয়াসের চোখে ঘুম নেই উত্তেজিত অবস্থায় দিনের বেশিরভাগ সময় তিনি বাড়ির পায়ের করে কাটাচ্ছেন আর এত বড় একটা দাও হাতে নাগালের মধ্যে এসেও যে হাত ছাড়া হয়ে গেল এই ভেবে আক্ষেপ করছেন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম বিশেষ প্রয়োজনে আমায় দেখে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন বসুন মিস্টার পোয়ারো আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে আমি একটি কাউচে বসতেই মিস্টার পিয়ারসেন পায়চারি করা থামিয়ে আমার মুখোমুখি বসলেন তদন্ত কত দূর এগিয়েছে সংক্ষেপে তার বিবরণ শুনে বলে উঠলেন কিন্তু তাই বলে আপনি আশা করি নিরাশ হননি মিস্টার পোয়ারো নিশ্চয়ই কোনো বুদ্ধি আপনার মাথায় খেলছে অবশ্যই মিস্টার পিয়ারসেন বুদ্ধি একটা কেন গাঁদা গাঁদা জন্ম নিয়েছে আমার মগজে আর সেটাই হয়েছে মুশকিল কারণ এনো সেগুলো এক একটা এক এক দিকে যাচ্ছে যেমন একটা এক্সাম্পল দেবেন কি দৃষ্টান্ত হিসেবে ট্যাক্সি চালককে ধরে আনতে পারেনি মুহূর্তে ও যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে এটাই দেখা যাচ্ছে যে ঘটনার দিন রাতের বেলা সে দুজন যাত্রীকে চিনে পারার এক নির্দিষ্ট বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল এইখানে এরা দুজন গোড়াতে যে বাড়িতে ঢুকেছিল সেটা কি সত্যিই সেই বাড়ি এমন কি হতে পারে না যে ট্যাক্সি থামিয়ে ওরা দুজন বাড়ির সামনে গিয়ে অন্য কোথাও ঢুকে গেছিল আমার এই বক্তব্যকে আপনি অযৌক্তিক বলতে পারেন মিস্টার পিয়ারসনের মুখ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না চাউনি দেখে বুঝতে পারলাম আমি যে এইভাবে চিন্তা করছি তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন কিন্তু শুধু এভাবে বসে চিন্তা ভাবনা করলে কি আমাদের চলবে আমাদের কি আর কিছুই করার নেই আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমি ফুসমন্তরে উইলিং এর হত্যাকারীকে আর তার হারানো দলিলপত্র এনে তুলে দেব আপনার হাতে তাহলে আপনি ভুল করছেন মিস্টার পিয়ারসন আই অ্যাম নট এ ম্যাজিশিয়ান আমি জাদুকর নই আমি পেশাদার গোয়েন্দা তাও একেবারের জন্যও যেন ভুলে যাবেন না আপনি আপনি দলিল খোয়া যাবার দুঃখে ভেবে ভেবে মন আর মাথা খারাপ করতে পারেন কিন্তু ও সব আমার ধাতে পড়ে না আর একটা কথা আপনি এও ভাবছেন না যে আমি পড়াও এইখানে একটা নোংরা চিনে পাড়ার একটা বাড়িতে ঢুকে অপরাধীদের খুঁজি অযথা উত্তেজিত না হয়ে শান্ত হন আমার লোকেরা ও সব জায়গায় লুকিয়ে আছে 
যা খোঁজ খবর বার করার আছে ওরাই করবে আপনার ইচ্ছা মতো এগোতে গেলে তদন্তের নামে আমার অন্ধকারে হাতরে বেরোতে হবে এই দেখো হে স্টিংস আমি মিছে কথা কিন্তু বলিনি বাড়ি ফিরে দেখলাম দুজন গুপ্তচর আমার জন্য অপেক্ষা করছে এরা দুজনেই আমার নির্দেশে চিনে পাড়ায় ঢুকে সেই কুখ্যাত আফিমের ডেরার উপর নজর রেখেছিল আর ঘটনার দিন রাতে কারা সেখানে গিয়েছিল সে সম্পর্কে নানাভাবে খোঁজ খবর নিচ্ছিল তাদের মুখ থেকে শুনলাম সেই রাতে সত্যি ট্যাক্সি থেকে দুজন যাত্রী নেমে এসছিল কিন্তু তারা আফিমের ডেরায় ঢোকেনি তার সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে ঢুকেছিল একটি চিনে বাড়িতে যেখানে বাইরে যে কোনো লোক রেস্তোরাঁর মতন দাম দিয়ে তৈরি খাওয়ার কিনে খেতে পারে কিন্তু পরে বাড়ি থেকে একা চার্লস লেস্টারকেই বেরিয়ে আসতে দেখেছিল স্থানীয় লোকেরা তার সঙ্গে কি পরিণতি ঘটেছিল তাদের জানা নেই মিস্টার পিয়ারসেনের কথাগুলো শুনে সত্যি বলতে কি তার উপর আমি রেগেই গিয়েছিলাম তাই আমি যে চুপ করে নেই সেইটা বোঝানোর জন্য পরদিন সকালে তার সঙ্গে দেখা করে খবরটা জানিয়ে দিলাম তারপর তারপর পড়লাম আর এক মুশকিলে চার্লস লেস্টার চিনে পাড়ায় যে বাড়িতে ঘটনা দিন রাতে খেতে ঢুকেছিল সেই বাড়িতে গিয়ে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করি মিস্টার পিয়ারসন বারবার একই কথা আওড়াতে লাগলেন আমি তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কে কার কথা শুনে আমার চেহারা পাল্টে ছত্রপেশ নেওয়ার উপরেও তিনি জোর দিতে লাগলেন এমন কি আমার এই যে দুজোড়া গোফ কামিয়ে ফেলার কথা বলতে তার ভদ্রতায় বাঁধল না একবার ভেবে দেখো কত বড় দৃষ্টতা অবশ্য ভিতরে ভিতরে ভয়ানক রেগে গেলেও বাইরে তা আমি একটু প্রকাশ করিনি শুধু এইটাই বলেছি যে এইসব নিছক ছেলে মানুষই ছাড়া আর কিছু নয় নিজের চেহারাকে সুন্দর করে তোলার জন্য পুরুষ মানুষ কোফ রাখে সেই সৌন্দর্যের উপকরণ সমূলে যে বিনিষ্ট করে তাকে পাগল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না আমার মতন সগফ একজন বেটে খাটো নিরীহ বেলজিয়াম ভদ্রলোকের মনে যদি আফিমের ডেরায় গিয়ে জীবনকে দেখা এবং আফিমের নেশা করার সাজ জাগে তাহলে তা এমন কি দোষের কথা বলতে পারো আমার যুক্তির কাছে শেষমেশ হার মানলেন মিস্টার পিয়ারসন সেই দিন সন্ধ্যের কিছু পরে এসে হাজির হলেন আমার বাড়িতে মিস্টার পিয়ারসন দেখলাম মিস্টার পিয়ারসনের মুখ ভর্তি দাঁড়ি গোফ তার গলায় একটা নোংরা তেল ছিটে ময়লা স্কার্ফ জড়ানো যা দুর্গন্ধে আমার নাক জ্বলে যাচ্ছিল বুঝতে পারলাম ছদ্মবেশে ঘটনাস্থলে গিয়ে গোয়েন্দাগিরির ভূত তার মাথা থেকে তখনও নামেনি তুমি আবার কিছু ভেবো না ক্যাপ্টেন হেস্টিংস আসলে ইংরেজরা প্রায় সবই এক এক রকমের ছিটিয়াল ওর চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে আমাকেও পোশাক পাল্টাতে হলো তবে গোফটা থেকে গেল পাগলের সঙ্গে তর্ক বাড়িয়ে লাভ কি বলো মিস্টার পিয়ারসনের ভাষায় ছদ্মবেশে এরপর আমরা রওনা হলাম ছিনে পাড়ায় ওকে তো আর একা সেখানে যেতে দিতে পারি না মিস্টার পিয়ারসনের ইচ্ছে মতো অন্য পথ ধরে আমরা এসে হাজির হলাম ঘটনাস্থলে ছোট একটা কামরা তার মাঝে অল্প কয়েকটা টেবিল চেয়ার পাতা এক গাদা চীনে জোয়ান আর আদবুরও সেই ঘরে বসে তাদের দেশি খাবার খাচ্ছে জাহাজের অশিক্ষিত খালাসিদের ধাঁচে মেচা পেয়ারসেন গাইয়া ইংরেজিতে আপন মনে বক বক করে সেখানকার লোকেদেরকে এটাই বোঝাতে চাইলেন যে তিনি দূরের অনেক নদী আর দরিয়া পাড়ি দিয়ে আর জাহাজ নিয়ে এসে পৌঁছেছেন লন্ডনে এমন কি তিনি যে সত্যি জাহাজি তা বোঝাতে পরপর কয়েকবার নোবার্স আর ফক্সল এই দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন যার অর্থ আমার নিজেরও জানা নেই একটু বাদে সেই খাবারের দোকানের মালিক এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে 
লক্ষ্য করলাম তার ঠোঁটে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর হাসি খেলে বেড়াচ্ছে এখানকার খাবার দাবার তোমাদের ভালো লাগে না তাহলে কেন সেচো এখানে আমরা আগেই একটা খালি টেবিলের মুখোমুখি বসেছিলাম মালিকের মন্তব্য শুনে মিস্টার পিয়ারসন টেবিলের নিচে আমার পায়ে জোরে একটা খোঁচা মারলেন আমি জানি তোমরা এসেছো পাইপের চন্ডু নয়তো আফিম পুরে খেতে তারপর আমি জবাব দেওয়ার আগে তিনি বললেন হ্যাঁ ঠিক ধরেছো এবার আমাদের আসল জায়গায় নিয়ে চলো তো চীনের লোকটা কিছু না বলে শুধু মুচকি হাসলো এক চোরা দরজা দিয়ে সে আমাদের দুজনকে এনে হাজির করল এই বাড়ির একতলার নিচে অবস্থিত স্যালার বা ভাড়ার ঘরে সেইখানে নরম গদিওয়ালা মেঝে আর ডিভান চোখে পড়ল এরকম বিলাসপ্রদ আরামের উপকরণ উপরের কোনো ঘরে দেখতে পাইনি মুখোমুখি দুটো নরম গদি মোরা ডিভানে মিস্টার পিয়ারসন আর আমি গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়তেই একটি বাচ্চা চিনে এসে আমাদের দুজনের পা থেকে জুতোগুলো খুলে নিল অল্প কিছুক্ষণের ভিতরেই আফিমের নেশা করার উপকরণ এনে হাজির হলো সে পাইপে আফিম পুড়ে জ্বালিয়ে আমরা দুজনেই এমনভাবে দেখাতে লাগলুম যেন আমরা প্রচণ্ড নেশা করছি এক সময় আমাদের একা রেখে বাড়ির মনিব আর বাচ্চা চাকরটা চলে গেল কিছুক্ষণ দেখে মিস্টার পিয়ারসন গলা নামিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন তারপর আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আমরা দুজনেই গদি ছেড়ে নেমে পড়লাম হামাগুড়ি দিয়ে পাশের ঘরে চলে এলাম দেখলাম সেখানে আরও অনেক লোক আফিমের নেশায় ঝিম হচ্ছে তার পাশের ঘরে গেলাম সেখানেও দেখলাম একই অবস্থা হামাগুড়ি দিয়ে পাশের আরও কয়েকটা ঘরে গেলাম আমরা মানুষের গলা কানে যেতে দুজনেই থেমে গেলাম শুনতে পেলাম পাশের ঘরে দুজন পুরুষ মৃত উইলিং সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা বলছে পর্দার এ পাশে কান পেতে রইলাম আমরা একজনের গলা ভেসে এলো দলিলের কাগজগুলো গেল কোথায় ওই মিস্টার লেস্টার উইলিং এর জন্য ওগুলো হাতিয়েছেন তিনি বললেন এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন যাতে পুলিশের বাবাও টের না পায় ভাঙা ইংরেজি আর গ্রাম্য চীনে ভাষার জগা খিচুড়িতে আরেকজন বলল হুম তা তো বললেন কিন্তু তিনি নিজেই তো ধরা পড়েছেন পুলিশের হাতে হ্যাঁ তা পড়েছেন কিন্তু খুন সত্যি তিনি করেছেন কি না এ কথা পুলিশ এখনো বলেনি মিস্টার লেস্টার ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবেন হাজর থেকে দেখে নেবেন আরও কিছুক্ষণ এই ধরনের বাক্যা লাভ চালানোর পর টের পেলাম পাশের ঘর থেকে এই অদেখা দুজন লোক এ পাশের ঘরে আসার উপক্রম করছে টের পেয়েই আমরা দুজন পা চালিয়ে ঘরে যার যার বিছানায় গিয়ে চিৎপাত হয়ে গেলাম কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটলো কেউ এসেছে কি না দেখে মিস্টার পিয়ারসন আগের মতন চাপা গলায় বলে উঠলেন এই জায়গাটা ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর জানা জানি হওয়ার আগে চলুন এখান থেকে কেটে পড়া যাক ঠিকই বলেছেন অনেকক্ষণ তো নাটক হলো এবার বাড়ি চলো নরম গদি মোরা বিছানা থেকে নেমে পায়ের জুতো গলিয়ে আমরা আগের পথ ধরে উঠে এলাম উপরে ডেরাতে মনিবের সঙ্গে দেখা হতে দুজন ফুরফুরে চমৎকার মিষ্টি নেশার জন্য প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিলাম তাকে নেশার দাম মিটিয়ে এই বাড়ি থেকে অক্ষত দেখে বাইরে বেরিয়ে এলাম দুজনে বাইরের খোলা হাওয়া এসে বাঁচলাম কিন্তু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল কি বলেন বিরক্ষণ আজ আপনি গোয়েন্দাগিরির যে নজির এখানে রেখে গেছেন তারপর আসল অপরাধী আর আমাদের হারা নিধি দুটোই শিগগিরই আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়বে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই আশ্চর্যের ব্যাপার আমার এই কথা যে দৈববাণীর মতন অল্প কয়েকদিনের ভিতরেই অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে 
তা আমি নিজেও ভাবতে পারিনি বলেই হঠাৎ থেমে গেল গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগলো সে এতখানি এগিয়ে হঠাৎ থামলে কেন ইয়ার কি পেয়েছ তাই না আমায় রাগিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে মজা দেখার সেই পুরনো খেলা ও সব চলবে না শিগগিরই বলো এরপর কি হলো সেই হারানো দলিলেরই বাকি হলো খুঁজে পেলে ওগুলো নিশ্চয়ই 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 এবার সেই কথাই তো আমি এখন বলবো কোথায় খুঁজে পেলে কোথায় আবার অপরাধীর পকেটে সে লোকটা কে তা বলবে তো মতন তারও জুয়া খেলার বদভ্যেস ছিল এবং ইউনো সে অনেক দিন আয়ও জড়িয়ে পড়েছিল সেদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে মিস্টার পিয়ারসেন একা গিয়েছিলেন সেইখানে জাহাজে সরাসরি দেখা করেন উইলিং এর সঙ্গে পরে তিনি তাকে লন্ডনে নিয়ে আসেন চিনে পাড়ায় সে কুখ্যাত বাড়িতে সেদিন সকালে খুব কুয়াশা পড়েছিল তাই বিদেশি উইলিং একেবারে জন্যই লন্ডন শহরের পথ খাট চিনে উঠতে পারেননি এবং আন্দাজও করতে পারেননি যে মিস্টার পিয়ারসেন কোথায় নিয়ে এসেছেন তাকে মিস্টার পিয়ারসেন যে নিজে আফিমের নেশা প্রায়ই ওখানে গিয়ে করতেন এবং সেইখানকার গুন্ডা বদমাসদের ভাড়া করেছিলেন সেই বিষয়ে আমার এখন কোনো সন্দেহ নেই তবে এও ঠিক যে উনি উইলিংকে সত্যি প্রাণে মারতে চাননি কায়দা করে দলিলগুলো তার হাত থেকে হাতিয়ে নিয়ে নিজের চেনা জানা কোনো চীনাকে উইলিং সাজি নিজের কোম্পানিতে নিয়ে যাওয়ার মতলব এটেছিলেন তিনি সেই লোক উইলিং সে যে খুনি বিক্রি করবে তার কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে এবং সেই টাকা এনে তুলে দেবে তার হাতে এতদূর পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল কোনো ঝামেলা হয়নি কিন্তু মিস্টার পিয়ারসেনের এই নিটোল পরিকল্পনায় বাদ সাধল তারই ভাড়া করা গুন্ডারা যাদের হেফাজতে উইলিং বন্দি ছিল একটা বিদেশি লোককে আটকে রাখার অনেক ঝামেলা তার চাইতে তাকে একদম মেরে ফেলতে পারলে ঝামেলা চুকে যায় এইসব ভেবেই অনুমতি না নিয়ে তার ভাড়া করা গুন্ডারা খুন করল উইলিংকে এবং সেই হতভাগ্যের মৃতদেহ ফেলে দিল টেমস নদীর জলে এমন কিছু ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা মিস্টার পিয়ারসেনে আগেই হয়েছিল আর ঠিক তাই ঘটল মিস্টার পিয়ারসেন পড়লেন মুশকিলে যেহেতু সাদামটন বন্দর থেকে ট্রেনে চেপে লন্ডনে আসার সময় জীবিত উইলিং এর সঙ্গে কেউ তাকে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে এই চিন্তাটাই তার মাথায় বোঝার মতন চেপে বসল কিন্তু তার মতলব হাসিল হবার পরে ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয় সেই উদ্দেশ্যে মিস্টার পিয়ারসেন আগে থাকতেই আরেকটা পরিকল্পনা করেছিলেন লন্ডনে আসার পথে উইলিং নিশ্চয়ই তাকে কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে চার্লস লেস্টারের হোটেলে আসার কথা সেদিন এটা আগেই ঠিক হয়ে আছে পাছে ভবিষ্যতে কেউ জেনে ফেলে যে উইলিংকে তিনি অপহরণ করে আটকে রেখেছিলেন সেই ভয় তিনি এমন এক মতলব আঁটলেন যাতে এটাই প্রতিপন্ন হবে যে উইলিং এর সঙ্গে তা দেখা হয়নি বরং দেখা হয়েছে চার্লস লেস্টারের সাথে যে চীনে বদমাশটাকে উইলিং সাজিয়ে মিস্টার পিয়ারসেন তার কোম্পানির খনি কেনার সব টাকা হাতাতে চেয়েছিলেন এইবার তাকে উইলিং এর চা খোঁজ সাজালেন তার নির্দেশে সে ব্যাটার রাসেল স্কোয়ার হোটেলে উইলিং এর কামরায় ঢুকে পড়ল সেদিন সন্ধ্যের পরে চার্লস লেস্টার উইলিং এর সঙ্গে দেখা করতে যখন রাসেল স্কোয়ার হোটেলে এলো তখন সেই বদমাস তাকে যা জানালো তা আগেই বলেছি তার মনে উইলিং লেস্টারকে চিনে পাড়ার এক বাড়িতে নিয়ে যেতে বললেন লেস্টার সরল বিশ্বাসের 
তার সঙ্গে গিয়ে হাজির হলো চিনে পাড়ায় সেইখানে নিশ্চয়ই তাকে খাবারের সঙ্গে কিছু এমন খাওয়ানো হয়েছিল যাতে কিছুক্ষণের জন্য স্মৃতিভ্রম ঘটে বাস্তবে তাই হলো চিনে পাড়া থেকে লেস্টা যখন বেরিয়ে এলো তখন ওষুধের কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং সন্ধ্যের পর থেকে যে যে ঘটনা ঘটেছে তা আর কিছুই মনে নেই পরে পুলিশের কাছ থেকে লেস্টা যখন জানতে পারল যে উইলিং মারা গেছে তখন সে বারবার বোঝাতে চাইল যে ঘটনার দিন সন্ধ্যের পর সে চিনে পাড়ায় যায়নি মিস্টার পিয়ারসন ভেবেছিলেন চার্লস লেস্টারকে তিনি হাতের মুঠোয় পেয়েছেন কাজেই তার নিজের আর কোনো ভয় নেই কিন্তু তার মনের আনাজে কানাজে কোথাও একাত টুকরো ভয়ের আধার নিশ্চয়ই হয়েছিল আর সেসব আধারে জমা যত জঞ্জাল সাফ করতে তিনি এরপর যা করলেন তা রীতিমতো নাটক বললে ভুল হবে না এবং সেই নাটকের অন্যতম অভিনেতা হিসেবে তিনি বেছে নিলেন আমাকে মনে সন্দেহ গড়া থেকেও উঁকি দিলেও আমি তা প্রকাশ করিনি একটি বারের জন্যও তাই ও নাটক করার প্রস্তাবে আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম মিস্টার পিয়ারসন ভেবেছিলেন ওর মতো ছোট লোক দুনিয়ায় আর একটাও নেই কিন্তু বুদ্ধির লড়াই আমার সঙ্গে পাল্লা দেবেন সে সাত দিন মিস্টার পিয়ারসনের হবে কি করে উনি ধরেই নিয়েছিলেন যে আমায় খুব বোকা বানালেন আর তাই ভেবেই পরদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেতে যখন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছেন ঠিক তখনই উইলিং হত্যা তদন্তের যিনি মুখ্য ছিলেন পুলিস ইন্সপেক্টর মিস্টার মেনার গিয়ে হাজির হলেন তার বাড়িতে কোনো রকম ভূমিকা না করে তাকে না জানিয়ে তার বাড়ির খানা তল্লাশি করবেন বলে তিনি এসছেন মিস্টার পিয়ারসনের বাড়িতে খানা তল্লাশি চালিয়ে ইন্সপেক্টর মেনার খুঁজে পেলেন খনির হারানো দলিলপত্র যা উইলিংয়ের হেফাজত থেকে কায়দা করে হাতিয়ে নিয়েছিলেন মিস্টার ফিয়ারসন এরপর কি হলো তা আশা করি আর বলার অপেক্ষা রাখে না তবে হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে অনেক পুলিশ অফিসার এর আগে দেখেছি কিন্তু এই ইন্সপেক্টর মেনারের পাশে তারা কোন ছাড় আসল অপরাধী যে মিস্টার ফিয়ারসন আর সেই লোকটা দিন রাত আমাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই জলজ্যান্ত সত্যিটা তাকে বোঝাতে কি যে বেগ পেতে হয়েছে আমাকে তা কল্পনা করতে পারবে না ক্যাপ্টেন ঠিক এইভাবে আসল অপরাধী যখন ধরা পড়ল আর হারানো দলিল যখন উদ্ধার হল তখন ইন্সপেক্টর মেলার এই জটিল রহস্য সমাধানের আর্ধেক কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করতে লাগলেন তার সহকর্মীদের কাছে কিন্তু যাই বলো ভাই ওর এই ব্যবহারে আমি মনে এত দুঃখ পেয়েছিলাম যা ভাষায় বোঝানো যায় না আই ওয়াজ ভেরি 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 ডিসঅ্যাপয়েন্টেড সে তো বটেই এটা খুবই খারাপ এমন একটা অন্যায় আর অসমীচীন ব্যবহার করা ইন্সপেক্টর মিলারের মোটেই উচিত হয়নি অন্তত তোমার সঙ্গে আমার কৃতিত্বের পুরস্কার আমাকে কেউ কিন্তু কেড়ে নিতে পারেনি এইটা জেনে রেখো বামা মাইন্স লিমিটেডের অন্যান্য ডিরেক্টররা তাদের কোম্পানির মোট চোদ্দশো শেয়ার আমাকে দিলেন বিনা মূল্যে এইভাবে বিনে খরচে টাকা খাটানো খুব খারাপ নয় কি বলো কিন্তু ক্যাপ্টেন হেস্টিংস তোমার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ টাকা খাটানোর ব্যাপারে সবসময় ভেবে চিনতে পা ফেলবে ঠিক রুক্ষণশীল লোকেদের মতো খবরের কাগজে টাকা লগ্নি করার চটকদার বিজ্ঞাপন ভাষায় ভুলে তার পিছনে দৌড়ে হেরেছেও না কিন্তু এই যে গোড়ায় পার্কিউ পায় না কি এক কোম্পানির নামে আমায় শুনিয়েছিলে ওরা যে সবাই এক একজন মিস্টার পিয়ারসনের মতন ধরি বাজ নন তা কেই বা বলতে পারে
শুনছিলেন অ্যাগাথা ক্রিস্টি রচিত দ্য লস্ট মাইন্ড গল্পের সূত্রধার আমি মৌমিতা গল্প পাঠ ও ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের কণ্ঠে চন্দ্রনাথ এরকুল পোয়ারোর কণ্ঠে হেনড্রিক্স রে মিস্টার পিয়ারসন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি ও চীনা রেস্টুরেন্টের মালিক পার্থ অন্যান্য চরিত্রে সৌম্য পর্ব পরিচালনায় টিম লাইভ স্টুডিও ক্যাফে আবহ ও ধ্বনি পরিকল্পনায় অ্যাস্টেরিক্স সোশ্যাল মিডিয়া পাবলিসিটি অ্যান্ড পোস্টার ডিজাইনিং অভিজিৎ মিডিয়া পার্টনার মিস্ট্রি স্টোরিস হ্যালো স্টোরিস এখন পরিবর্তিত হয়েছে মিস্ট্রি স্টোরিসে আমাদের আজকের নিবেদনটি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন আমাদের চ্যানেলটি ভবিষ্যতে আমাদের পাশে এভাবেই থাকুন আর আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন শুধুমাত্র একটি সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে ঠিক রাত নটায় শুধুমাত্র লাইভ স্টুডিও ক্যাফেতে তাই শুনতে থাকুন লাইভ স্টুডিও ক্যাফে স্টে টিউন্ড অ্যান্ড হ্যাপি লিসনিং থ্যাংক ইউ